हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर फाइव ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में उस टॉपिक का नाम है व्हाई डू वी नीड एल्गोरिथम्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम और व्हाट इज एन एल्गोरिथम एल्गोरिथम हम किसको बोलते हैं लास्ट क्लास में हमने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम की जरूरत हमें क्यों है डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम हम क्यों यूज करेंगे एल्गोरिदम हमें क्यों रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड एल्गोरिथम हमें एल्गोरिथम की जरूरत क्यों है मेनली कुछ रीजन हैं जिन रीजन की वजह से हमें एल्गोरिथम की जरूरत है वो रीजन क्या है स्केलेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का मेन इंटेंशन या फिर मेन मोटिव क्या है डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का मेन मोटिव ये है कि हम हमारे जो प्रोग्राम में डाटा स्टोर कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में अरेंज कर सके ताकि वो इजिली एक्सेस हो सके तो वहां पे डाटा स्ट्रक्चर के लिए जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए प्रोग्राम्स को इजी वे में लिखने के लिए इजिली समझने के लिए वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा एक लार्ज साइज ऑफ प्रोग्राम लिखने से पहले पहले उसका एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा और एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप टोटल प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके उसको इजियर वे में रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी ओके सो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं इसीलिए ताकि हमें स्केलेबिलिटी मिले मतलब प्रॉब्लम जो है वो इजिली हमें समझ आए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को हम इजिली रिप्रेजेंट कर पाए ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है एल्गोरिदम ओके तो क्या लिखा है देख सकते हैं इट हेल्प अर्स टू अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी मीन्स प्रोग्राम को या फिर जो कॉन्सेप्ट को जो कि हम प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको इजी वे में समझ पाने के लिए जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं स्केलेबिलिटी ओके वेन वी हैव ए बिग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सपोज हमारे पास एक बिग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है मतलब हम कॉम्प्यूटर्स में जो भी प्रोग्राम्स जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्यों रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करने के लिए आप रियल वर्ल्ड में खुद के ब्रेन को यूज करते हो उसके जगह पे अगर आप कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो या फिर आप कहीं पे वीडियोस देख रहे हो वीडियोस बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में टोटल प्रॉब्लम को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में इजीली एनालाइज करने के लिए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है ये किस तरह का प्रॉब्लम है इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली ओके जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी तो एल्गोरिदम हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब कोई भी एक लार्ज प्रॉब्लम को इजी वे में समझने की इजी वे में इजी स्टेप्स में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम मतलब टास्क यहाँ पे आप टास्क को हम प्रॉब्लम बोल के बोलते हैं अगर हमें कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क को परफॉर्म कब कर पाएंगे जब पहले उस टास्क को समझेंगे कि टास्क है क्या टास्क को समझने के बाद अगर उसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो हमारे लिए टास्क को कम्प्लीट करना और भी ज्यादा आसान होगा तो यही यहाँ पे टास्क को ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओके सो स्केलेबिलिटी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है एल्गोरिदम ताकि हम कोई भी एक लार्ज टास्क या फिर कोई भी एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकें ताकि इजीली हम एनालाइज कर सकें कि किस स्टेप के बाद क्या हमें परफॉर्म करना है जिसकी वजह से हम इजीली प्रोग्राम को लिख पाएंगे ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है एल्गोरिदम को यूज करने का परफॉर्मेंस मतलब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो आप चाहते हो कि वो प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे सो बेटर परफॉर्मेंस वो आपको तब प्रोवाइड करेगा जब आप खुद कॉन्सेप्ट को बेटर वे में समझे हो उसको सिंपल तरीके में रिप्रेजेंट करके उसके लिए प्रोग्राम लिखे हो तब जाके वो आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा ओके okay. कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले लो कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क ले लो चाहे वो कैलकुलेशन हो जो कि कैलकुलेटर्स परफॉर्म करते हैं कॉलिंग लो जो, जो कि आप कॉल करते हो किसी को मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क हम परफॉर्म करते हैं उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इजिली नहीं पता चलता कि किस स्टेप के बाद किस स्टेप को कैसे क्यों और कहाँ पे रखें ओके तो अगर हम एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या कर पा रहे हैं टोटल प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स
इसका मतलब अगर प्रोग्रामर इजीली प्रोग्राम को समझ पा रहा है कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है तो वो हमें क्या करेगा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करके तो यहाँ पे एल्गोरिदम यूज करने का बेनिफिट ये है कि हम प्रॉब्लम को इजिली एनालाइज कर पाते हैं समझ पाते हैं और जिसके द्वारा हम प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इजिली इंक्रीज कर पाते हैं और एनहेंस कर पाते हैं ओके दिस आर द टू मेजर रीजन फॉर विच वी नीड एल्गोरिदम स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ओके इजिली कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके और परफॉर्मेंस कैसे हमें बेटर मिले ये दो रीजन के लिए मेनली हम क्या करते हैं एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स का इम्पोर्टेंस क्या है एल्गोरिथम्स अगर ना होता तो क्या होता एल्गोरिथम के जो इम्पोर्टेंस है वो थियोरिटिकल इम्पोर्टेंस भी है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है थियोरिटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि सपोज आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उस टास्क को इजिली परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टोटल टास्क को आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में थियोरिटिकली डिवाइड कर देना है जिसके द्वारा आप इजीली क्या कर सकते हो उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो या फिर कंप्लीट कर सकते हो तो वहां पे जैसे कि सपोज आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेमन जूस आपको बनाना है तो लेमन जूस कैसे बनाते हैं अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर दो तो इजीली आपको पता चल जाएगा दिज आर द प्रोसेस इस प्रोसेस में अगर हम काम करेंगे तो हमारा लेमन जूस इजिली बन जाएगा तो थियोरिटिकली अगर कॉन्सेप्ट को हम समझे होंगे तो प्रोग्राम लिखने में हमें आसानी होगा वही लिखा है When any real world problem is given to us, अगर हमें कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क अगर परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और अगर हम उसको ब्रेक करते हैं उस प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जिसके द्वारा क्या होता है उस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करने के लिए हमें एल्गोरिदम का जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है थियोरिटिकल एस्पेक्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए ओके okay, अगर थियोरिटिकली उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होंगे उस टास्क को नहीं समझे होंगे तो उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ओके okay, सो so पहले कोई भी एल्गोरिदम कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं प्रोग्राम के थ्योरी को फर्स्ट समझना कंपलसरी है तब जाके थ्योरी को अगर समझेंगे तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे थ्योरी ना समझ के कोई भी चीज का प्रैक्टिकल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ओके सेकेंड इंपोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इज आफ्टर नोइंग और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट थियोरिटिकली वी मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट दिस प्रैक्टिकली ओके सो प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस क्या है एज वी नो दैट थ्योरी के नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कोई भी चीज का जब तक हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक थ्योरी का कोई भी वैल्यू नहीं है जैसे कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो बट एग्जाम में अगर अच्छा नहीं करोगे तो वहां पे आपका जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट आपने अगर अच्छे से नहीं किया तो पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिकली मतलब एल्गोरिदम को कॉन्सेप्ट को समझे हो बट उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वहां पे उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है कोई वैल्यू नहीं है सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ द एल्गोरिदम इज आपको थियोरिटिकली पहले कॉन्सेप्ट को समझना है टास्क को समझना है टास्क को समझने के बाद जो आपने टास्क को थियोरिटिकली समझा उसको आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स में इंप्लीमेंट करना है ओके सो द इंपोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल तो जब भी आप कोई भी एल्गोरिदम्स लिखते हो कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क के लिए तो वहां पर थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है दोनों कॉन्सेप्ट को जो समझेगा वही इजीली क्या कर पाएगा एल्गोरिदम्स को यूज करके इजीली प्रोग्राम डेवलप कर पाएगा इजीली डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएगा ओके okay. तो अभी देखते हैं कि एल्गोरिदम्स लिखने में एल्गोरिदम्स क्रिएट करने में क्या क्या इशूज या फिर क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकते हैं सो फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट इशू कैन बी ऑकर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम इज हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम फर्स्ट दिमाग में यह आएगा कि एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे लिखेंगे एज वी नो दैट एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जैसे कि हम जानते हैं एल्गोरिदम हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में टोटल लार्ज ऑफ लार्ज साइज ऑफ प्रोग्राम को लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल स्टेप में डिवाइड करते हैं सो so, हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय प्रोसेस यूज करके एक एल्गोरिदम को इजी वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट इशू ये है कि अगर हम सिंपल वे में सिंपल स्टेप्स में प्रॉपर वे में अगर हम एल्गोरिदम नहीं रिप्रेजेंट करते तो प्रोग्राम लिखते वक्त हमें बहुत ही दिक्कत होने वाला है ये फर्स्ट इशू है एल्गोरिदम का क्योंकि एल्गोरिदम के ऊपर ही डिपेंड करता
एल्गोरिदम हमने जो लिखा वो एल्गोरिदम एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है या नहीं उसको प्रॉपरली एनालाइज करना उसको जज करना ये भी एक तरह का इशू है कि अगर हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हैं हमने जो एल्गोरिदम लिखा है वो एल्गोरिदम के वजह से अगर प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो रहा है परफॉर्मेंस अगर डिग्रेड हो रहा है तो वहां पे वो भी एक तरह का इशू क्रिएट कर सकता है प्रोग्राम डेवलप करते वक्त क्योंकि किसी भी प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है एल्गोरिदम पहले हम लिखते हैं एल्गोरिदम एल्गोरिदम लिखने के बाद उन एल्गोरिदम्स को बेस करके डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम हम बनाते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके प्रोग्राम बनाने के बाद उसको यूजर को यूज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं तो जबकि एल्गोरिदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एल्गोरिदम अगर प्रॉपर नहीं होगा एल्गोरिदम को अगर हमने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस क्या हो सकता है डिग्रेड हो सकता है परफॉर्मेंस अगर डिग्रेड होगा तो एल्गोरिदम लिखने की कोई भी बेनिफिट नहीं मिला हमें कोई भी फायदा नहीं मिला एल्गोरिदम लिखने का मेन मोटिव ही ये है कि हमें कैसे प्रॉब्लम को इजिली समझ आए और कैसे बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे हमारा सॉफ्टवेयर इसीलिए सिंपल वे में सीरीज ऑफ स्टेप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एल्गोरिथम्स तो ये कुछ मेजर इशूज हैं इन इशूज को हमें फेस करना पड़ सकता है जब भी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो आई थिंक आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमें एल्गोरिथम क्यों चाहिए एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस क्यों है किस तरह का इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों तरह के इम्पोर्टेंस हैं, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाके एल्गोरिथम्स को हम यूज कर पाएंगे प्रोग्राम को लिखने के लिए उसके बाद इशूज क्या क्या ऑकर हो सकते हैं जब भी हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो फर्स्ट कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं और जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एफिशियंट है कि नहीं उसको एनालाइज करना ये दो मेजर इशूज हैं जो कि हमें फेस करना पड़ सकता है जब भी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो ओके सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू